안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 포청왕입니다. 저번 편에서는 드론을 막을 수 있는 수단들에 대해서 한번 알아봤습니다. 그러나 드론을 막을 수 있는 수단들을 어떻게 배치해야 되는지 어떤 대응책들을 세워야 되는지는 아직도 잘 모르실 겁니다. 그래서 드론 시리즈 마지막 편으로 드론 대응책 마련 편을 준비했습니다. 이 영상은 국회 비상기획관이셨던 곽혜용님의 저서인 국가중요시설과 안티드론의 내용을 일부 참고했으며 해당 서적은 협찬받았음을 밝힙니다. 결론적인 것만 말씀드리자면 은 안티드론에는 전국민적인 참여와 관심이 필요합니다. 왜 그럴까요? 방법론적인 것만 따지자면 은 AHP 기법, 즉 계층 분석 기법을 이용해가지고 맞춤형 대응 마련을 하는 것이 지금 현재로서는 가장 합리적인 방법이죠. AHP 기법은 복잡한 시스템에서 여러 요소가 공통적으로 작용하는 의사결정 문제에 대해 종합적인 의사결정을 하는 데 적합하게 사용되며 전반적으로 계층 분석법은 문제의 본질, 내부 환경의 관계 및 영향 요인을 심층적으로 분석해서 의사결정의 사유를 정량 분석하는 기법입니다. 뭔 말인지 모르시겠죠? 안티 드론 문제를 예를 한번 들어보죠. 문제점은 막기도 힘들고 찾기도 힘든 테러 드론입니다. 근데 우리가 못 막는 이유는 돈 문제도 있고 기술적인 문제도 있고 의지 문제도 있고 여러 가지예요. 찾아서 격추하는 방법은 패시브가 있고 액티브가 있고 하드킬이 있고 소프트킬이 있는데 다 장단점이 명확해요. 그리고 상황별로 굉장히 복잡한 상황들이 기다리고 있어요. 변수들도 다 달라요. 자 여러분 머리 터지시죠? 인간은 원래 7개 이상의 변수가 머리에 입력되면 은 뇌에 지가 나기 시작하거든요. 그래서 이거를 상황별로 몇개 계층으로 나눠가지고 그 중에서 몇 가지 대응책을 마련해서 요소 요소에 맞게 적용시켜가지고 대응하는 방법입니다. 그래서 안티드론 같은 경우에는 대응책을 세 가지로 세분화할 수 있어요. 하이엔드, 스탠다드, 베이직. 이건 무슨 야놀자에서 모텔방 고를 때 스탠다드 룸이냐, 디럭스냐, 스위트냐 요거 고르는 것 같죠? 그겁니다. 네. 하이엔드형은 말 그대로 최고평이에요. 탐지수단으로는 뭐 레이더 시스템도 있고 EOIR 시스템도 있고 뭐 패시브 레이더도 있고 심지어 경계근무 인원들까지 있습니다. 여기에 소프트킬인 제머도 포함되어 있고 하드킬로 뭐 대공포, 대공미사일, 뭐 레이저도 있고 경계근무 인원들에 의한 소총사격이나 차관사격이 있을 수 있죠. 재민관사격이 있을 수도 있고 굉장히 고급진 시스템입니다. 이런 비싸고 돈 지랄이고 무거운 시스템 어디에 필요할까요? 예, 대통령 경우 이런 데 필요합니다. 국가중요시설 기준 각급에 해당하는 시설들에 필요한 시스템이죠. 물론 그보다 낮은 뭐 낙급, 다급 이런 데에도 이런 장비 넣어주면 너무 좋겠죠. 근데 그럼 나라 지갑이 거덜나. 너무 비싸 이런 것들은. 그리고 가급인데도 불구하고 여건이 안 돼가지고 이런 하이엔드 시스템이 들어갈 수가 없는 것들이 있습니다. 뭐 전력 용적이 부족하다든지 혹은 철시할 공간이 안 나온다든지 그런 여건이 안 되는 데들은 어쩔 수 없이 그 아래 단계인 스탠다드형을 넣어줘야 돼요. 스탠다드형은 레이더 시스템이랑 같이 패시브 시스템 중에서 한 종류. 뭐 EOR이면 EOIR 아니면 패시브 레이더는 패시브 레이더 그리고 소프트 킬인 제머가 들어가고요. 하드 킬 종류는 굉장히 간소화된 것들. 그런 게 살짝 들어가는 겁니다. 아니면 아예 안 들어갈 수도 있고 아무래도 하이엔드보다는 비용적으로 그리고 하드웨어적으로 간소화가 되어 있기 때문에 굉장히 범용성은 좋습니다. 그러나 성능은 조금 떨어지지. 근데 이마저도 비싸서 넣기 힘들어. 일반 사유지야 혹은 기업의 시설이야. 근데 기업이 거기에 쓸 만한 돈이 부족해. 국가 중요 시설 다급 이하야. 그러면 어쩔 수 없이 베이직형이 들어갑니다. 일단 레이더 엄청 비싸잖아. 레이더 생략하고 EOIR 체계만 하나 들어가는 거죠. 혹은 그마저도 여건이 안 돼. 그러면 CCTV로 EOIR 센서 역할을 어느 정도 하게끔 하는 겁니다. 격투 수단으로는 소프트 킬인 제머만 줍니다. 그마저도 재민건 같은 거 그런 거 한자로 지어주는 거죠. 이렇게 계층별로 나누어서 몇 가지 대응책들을 마련해가지고 그걸 요소 요소에 배치해서 대응하는 방법입니다. 수단적인 것들은 일단 이렇게 조합해가지고 배치할 수 있습니다. 그런데 이거는 국민적인 관심이 없으면 절대 할수 없는 것들이에요. 3편에서 밝혔듯이 높으신 분들은 안티 드론 시스템에 그다지 관심이 없습니다. 지금 나오는 정책들, 장비들 다 탁상공론식이고 보여주기식이에요. 대한민국 헌법 제1조 1항 대한민국은 민주공화국이다. 헌법 1조 2항 대한민국 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 여러분 대한민국 국민 아니에요? 투표권 있잖아요. 여러분 이거 목소리 내가지고 여러분이 안티 드론 하자고 목소리 내면 높으신 분들이 당연히 관심 가져줄 수밖에 없어요. 아니면 은 아예 안티 드론에 관심이 없어 라고 하는 정치인이나 정당은 안 뽑아주면 되는 거예요. 나 안티 드론 할 거야 라고 주장하는 정치인이나 정당 뽑아가지고 국회 보내면 되잖아요. 그럼 자연스럽게 안티드론 해주겠다는 정당이나 정치인들이 권력을 잡을 거고 그럼 그 사람들이 적어도 못해도 안티드론 해주는 척이라도 할거 아니야. 그리고 전국민적인 참여도 필요합니다. 이제 안티드론 같은 경우에는 나온 지 얼마 안된 개념이에요. 그렇기 때문에 다른 군사 선진국들도 지금 갈팡질팡 하고 있어. 그럴 때일수록 여러분이 좋은 아이디어가 있으면 은뭐 국민 참여용 게시판들 있잖아. 그런 데다가 투고를 한다든지 혹은 여러분이 여론을 조성한다든지 저 같은 
사실은 유튜버 같은 경우에는 이제 이런 영상들 만들어 가지고 여러분 안티 드론 합시다 이렇게 여론 형성할 수 있죠 그런 식으로 노력을 해주셔야 됩니다 여러분 참여 많이 해주시고요 이 영상도 여러분 많이 퍼뜨려 가지고 그렇게 봐주시고 어, 안티 드론 합시다 그렇게 목소리 내야 돼요 그렇게 여론을 조성해 가지고 실제 정책으로 이끌어 내야 됩니다 게다가 이제 안티 드론은 경찰이나 군만이 할수 있는 단계를 넘어섰어요 안 그래도 드론의 숫자는 많은데 여러분 우리 절출산이라 가지고 경찰이나 군인의 숫자가 앞으로 계속 줄어들 거라고 그럼 지켜야 될 것은 그대로 많은데 사람은 줄어드니 모든 걸다 군이 지켜줄 수가 없어요 경찰이 지켜줄 수가 없고 그럼 어떻게 해야 되느냐 여러분들이 참여해야 됩니다 드론 운영할 수 있는 사람들은 적극적으로 드론을 뭐 발견해 가지고 신고한다든지 혹은 적극적으로 드론을 추적해서 격추한다든지 그런 식으로 나서 주셔야 되고요 일반인 분들도 뭐 비행금지 구역 개념을 아시는 분들은 비행금지 구역에 드론이 나타났다 그럼 바로 신고를 해 주신다든지 혹은 다른 커뮤니티에 올린다든지 하는 그런 인식 개선이 굉장히 필요합니다 사회적인 참여가 필요하고요 연구자들과 정책 입반자들은 어떻게 안티드론을 해야 효과적으로 드론을 막을 수 있는지에 대해서 기술적으로 혹은 기법적으로 시스템적으로 많이 연구를 하고 정책에 포함시켜서 추진을 해야 됩니다 기업들 같은 경우에는 자기네 사유 재산이 앞으로 안티드론을 하지 않으면 송두리째 한 방에 날아갈 수 있다는 걸 자각하고 안티드론에 돈을 쓰고 관심을 기울여 줘야 되고요 그리고 그렇게 할수 있는 사회적인 분위기를 조성하고 누구든지 불법 테러 드론을 격추시키는 것이 가능해지도록 법을 제정해야 됩니다 그법 누가 만들어요? 국회의원이 만듭니다 국회의원 누가 뽑아요? 우리가 뽑습니다 투표권과 정책 참여를 적극적으로 해주세요 이 나라 누구 나라입니까? 니네 나라예요? 남의 나라예요? 아니에요 우리나라예요 당신이 지키지 않으면 그 대가는 당신이 치르게 될 겁니다 이점 명심해 두시고 안티드론에 많은 관심과 참여 부탁드립니다 이 영상은 국회 비상기획관이셨던 곽혜용님의 저서인 국가중요시설과 안티드론의 내용을 일부 참고했으며 해당 서적은 협찬받았음을 밝힙니다 Thank you.